欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：谁将是白玉兰事后，赵丽颖樱桃无业竞争激烈，孙俪面临一个大难题。一年一度的白玉兰奖即将评选，谁将成为今年的白玉兰？事后也是网友十分关心的问题。如果能成功当选，那就是主流媒体对演员演技的认可，对演员来说是莫大的荣耀，也有利于演员接下来的发展。今年的白玉兰事后竞争也十分激烈，不到最后一刻，谁也没有十足把握。赵丽颖今年给大家带来《幸福到万家》和《风吹半夏》两部剧，这两部剧都收获了不错的收视和口碑，并且这两部的主题十分好。也是赵丽颖转型成功的标志，但主办方估计会考虑赵丽颖自带流量，从而忽视了她在剧中的精彩表现。《人世间》是今年的一部爆款，并且获奖无数，《人世间》就获得优秀电视剧大奖，并且主演雷佳音和樱桃也获得最佳男女主奖。如果只看作品和演技。樱桃是今年最有希望的获奖者，但由于他刚拿过，可能会卡二分。海清在新居中的演技虽然不错，但是新居整体的口碑却不佳，这也会影响到演员的个人奖项，并且新剧在金鹰奖中没有任何斩获，由此可见海清获奖的几率比较小。虽然今年海清的演技受到了观众的好评。但要想得到主流媒体的认可还有点难度。大山的女儿是一部反映大学生黄文秀带领农民脱贫攻坚的电视剧。这部电视剧虽然不错，但是收视率和热度都一般。白玉兰奖在评选时会考虑电视剧的热度，所以杨蓉获奖的概率并不高。观众一直以来对吴越的演技比较认可。并且《县委大院》一经播出后就获得了很高的热度，但是这部剧的主要人物是胡歌，吴越的戏份并不多，在评选白玉兰奖时戏份多少也是一个重点考察项目。吴越无论获奖还是落选，观众应该都不会感到意外。孙俪的演技和作品都比较不错，但是孙俪是白玉兰奖的常客，孙俪面临的最大困难就是三丰难度堪比登天。所以，孙俪大概率是和今年的白玉兰是后无缘了。不过，孙俪现在也完全不用依靠奖项来证明自己。整理下来看，今年樱桃其实是最有实力的白玉兰是后得主，不过很有可能会卡二分，这样赵丽颖就会变成最佳选择。毕竟，赵丽颖的流量也是靠自己的演技逐步积累起来的。不知谁是你心目中的白玉兰是后呢？